Assista agora no Jornal da Unifra. Hora de colocar o sono em dia. Saiba quais os riscos de não manter a rotina de uma boa noite de descanso. Você sabe como é produzida a erva mate? Veja como é feito todo o processo de elaboração do principal ingrediente da bebida típica dos gaúchos. A produção de cuias na região central do estado. E ainda, Santa Marienses nos dão exemplo de que pequenas atitudes podem amenizar a falta de área verde no centro da cidade. Olá, um feliz 2014 e muita paz, amor, saúde e sucesso a todos. Que tal começar o ano com um sono em dia? Além de melhorar a produtividade, ajuda a garantir a qualidade de vida que tanto procuramos. Como é a tua noite de sono, me conta? Mal dormida, porque eu tenho insônia. Tem insônia? É, pouco durmo, muito pouco. Ai, às vezes eu durmo bem, às vezes eu durmo mal. A minha noite de sono é meio agitada, porque a gente trabalha, eu trabalho até as 23h30 todos os dias, né? E vou conseguir dormir só a partir das 2 horas da manhã, 2 e meia. Não. Estes três relatos que acabamos de ouvir não são raros. Cerca de um terço da população sofre com algum distúrbio do sono, como o ronco e o sonambulismo, fatores que atrapalham o descanso. Assim como de dia, enquanto dormimos, o nosso organismo não para. É durante o sono em que a gente libera o estresse e aumenta a imunidade, fatores fundamentais para uma melhor qualidade de vida. Para que isso aconteça, um adulto, por exemplo, deve dormir em média 7 horas. Agora, mais importante do que o tempo de sono é a qualidade dele. Uma pessoa que não possui uma boa noite de sono sofre as consequências durante o dia. Ela vai ter uma sonolência diurna, né? ela, pode, ela tem dificuldade de concentração porque ela está cansada, né? vai ter um sono excessivo nas horas assim monótonas, isso exatamente porque ela não teve um sono reparador que preparou aquele organismo para o dia. E se tu tem uma noite de sono mal dormida, assim, tu sente isso durante o dia depois? Ah, a gente sente sim, eu Você sinto. Sente? Cansaço sim, sabe, preguiça como diz o outro, né? então é, é normal isso aí, né? Alguns fatores são fundamentais para ter um sono mais tranquilo, como, por exemplo, a iluminação baixa, um ambiente silencioso e até a escolha do colchão. O benefício principal é a questão da postura, um alinhamento da coluna, né? além de uma boa uh, qualidade de sono, uma boa noite de sono, que é o que todo mundo procura. Desde que você acorda, você já está preparando a próxima noite de sono. Por isso, algumas dicas de atividades diárias são importantes para garantir o sossego. Fazer exercícios regularmente, evite usar computador, assistir a TV, coisas que tirem a atenção muito próximos da hora de dormir. E mantenha horários regulares para ir para a cama. Ah, depois de tudo isso, uma boa noite. O Centro Universitário Franciscano está com as inscrições abertas para os 10 cursos de especialização, até o dia 17 de fevereiro. O processo de seleção é realizado a partir de uma análise de currículo e, se necessário, entrevista. Os cursos oferecidos estão no site da instituição. Os resultados saem dia 21 de fevereiro e as aulas começam dia 7 de março. Ex-alunos do Centro Universitário Franciscano terão 5% de desconto na mensalidade dos cursos de especialização. No próximo bloco... Veja como é produzido o principal ingrediente da bebida típica dos gaúchos. E ainda a produção de cuias na região central do estado. Sonho Esperança Realização Cuica, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com papelito, metalinha, super vidro e plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a ASMAR pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Oi, você já me conhece. Eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. 
Água, para não acabar, devemos poupar. Em 2013, as TVs universitárias do Estado, ligadas ao Comung, resolveram se unir e criar a Rede Prosa, uma forma de troca de matérias e conteúdos das mais variadas regiões do Estado. A UPF TV de Passo Fundo conta pra gente como é produzido o principal ingrediente da bebida típica dos gaúchos, a erva mate. <risos> Estamos em Erechim, no Norte Gaúcho. A cidade fica a 370 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre. Com aproximadamente 100 mil habitantes, o município se destaca na agricultura e na indústria. E a indústria ervateira é uma das responsáveis por colocar a cidade em destaque no cenário nacional. Essa empresa de Erechim é líder no mercado de erva mate, vendem para todo o Brasil. Mas o consumo maior é na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. 60% do consumo de erva mate é gaúcho. O Estado tem a tradição do chimarrão e aí se justifica a liderança no mercado. Para industrializar a erva mate, a empresa utiliza caldeiras como essas, alimentadas a lenha de reflorestamento. A melhor época para o setor é de junho ao final de setembro. O processamento começa aqui nesse local. As folhas de erva mate são conduzidas por uma esteira para esse primeiro forno, onde é feito o sapeco uma forma de abrir os poros da folha e diminuir a umidade em até 70%. Depois, a folha segue por mais essa esteira para esse outro processador, que serve para secar a folha. Nesse ambiente mais escuro, a erva fica armazenada por até uma semana. Nesse local, a erva mate é embalada de maneira ainda manual, mas a empresa caminha para a automação total. Conhecemos o local do soque, com quatro máquinas e um barulho ensurdecedor, que nos faz usar protetores de ouvido, acompanhamos o mecanismo que abre o sabor e a cor da erva. Nesse outro, um motor realiza processo semelhante. É chamado de atritor. A empresa de Erechim tem em torno de 50 funcionários. Atua em uma área de 10 hectares, cerca de 100 mil metros quadrados, e paga pelo quilo de erva mate R$ 1,80, valor que rende para o produtor R$ 27 reais pela arroba de erva. A questão do preço, por que hoje o preço está a 10, 12 reais, o pacotinho de erva? Bom, uh, durante muito tempo a erva mate teve preços uh, muito baixos praticados. Esse, isso fez com que ocorresse uma desmotivação por parte dos produtores. Talvez hoje um quilo de erva mate ele, ele esteja no preço justo, que é em torno de 10 a 12 reais o quilo. Uma planta que leva oito anos para ter uh, volume de produção e depois o produtor colhe a cada dois anos. Então, R$ 10,00 seria o preço justo que consegue remunerar toda a cadeia produtiva. Em São Luís da Mortandade, distante quase 300 quilômetros da capital, Porto Alegre, funciona uma ervateira familiar que produz a erva mate de forma totalmente artesanal. Aqui a tradição passa de geração para geração há mais de 70 anos. Quando meu avô parou, que já era idoso, daí eu tinha uns 12 anos, comecei a ajudar ele. Depois, em 62, comecei por conta. A erva mate é produzida com muito cuidado, como antigamente. A propriedade tem aproximadamente 5 mil pés da espécie nativa e a produção não é suficiente. A maior parte é comprada de produtores locais e da região. Trabalho não falta e toda a família colabora. O primeiro passo é acender o fogo e levar as folhas para o sapeco, onde são levemente tostadas para tirar as toxinas. Daqui elas vão para o barbacoá. Neste local, ficam secando por 24 horas, com o calor produzido pelas chamas, que vem por baixo do galpão. Para fazer o trabalho andar, seu Vitorino tem o apoio do filho, Adelar. A capacidade do nosso barbacoa é de 200 quilos diário de erva pronta. Né? A gente põe em secar 500 quilos de folha, que ela dá uma quebra mais ou menos de 60%. Né? Depois de triturada, vem a última etapa, o soque. Em seguida, é empacotada. A produção mensal é de aproximadamente 5 toneladas. A secagem lenta, né, como no mínimo 24 horas de fogo, ela conserva todas essas vitaminas, essas proteínas que a erva mate tem ao natural dela. Né, 
e, além disso, ela é diurética, digestiva, estimulante. Né? E os visitantes podem conhecer o processo de produção antes de comprar o produto. Nós conhecemos um rapaz que mora em Passo Fundo e ele me apresentou essa erva mate. Daí deu curiosidade pelo paladar maravilhoso que ela tem. Ela tem um gosto específico, mais defumado que agradou bastante e vim conhecer o processo, como é que é. Vou continuar, né? Como a gente faz parte também de uma área turística, a gente recebe bastante pessoas aqui, visitantes, né? Então é um prazer para nós mostrar todo o processo, como é feito, né? Desde o lado do começo da poda da erveira até aqui, onde a gente está, que é o soque, que é a última parte. A região central do estado não possui característica de se destacar na produção da erva mate, mas sim na produção de cuias e receitas que podem ser feitas rapidamente em sua casa. A cuia que passa de mão em mão nas rodas deste marrão é um símbolo da tradição gaúcha. Santa Maria, apesar de não ser grande produtora de erva mate, destaca-se pela confecção de cuias artesanais que ultrapassaram as fronteiras do estado e hoje são comercializadas até mesmo fora do país. Leandro é proprietário de uma fábrica de cuias há sete anos. Neste período, ele conseguiu expandir as vendas para diversos locais. A gente vende algumas casas tradicionalistas aqui em Santa Maria e tem bastante fora de Santa Maria, principalmente fora de Santa Maria e principalmente tem bastante fora do, do, do estado, né? São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, a gente tem cliente. Fora a gente, do país também. Fora do país também, a gente vendeu uma remessa de cuia para um brasileiro que mora na Austrália, daí ele compra pra, de nós agora uma remessa por mês para ele vender para os brasileiros lá, né? E opções é o que não faltam no mercado. É possível encontrar desde cuias mais simples até as elaboradas, que buscam agradar aos consumidores mais exigentes. de todo esse processo, chega o momento do artesão exercer a criatividade e talento. A inspiração não poderia ser outra, os elementos da cultura gaúcha. Ali a gente trabalha bastante, não tem hora para começar e não tem hora para terminar. A gente fica feliz de fazer uma coisa que vai mantendo a tradição tanto dentro, né, aqui da nossa região, quanto para fora. Né? O pessoal vai, vai, vai adquirindo e vai gostando, vai mantendo a tradição fora do, daqui do estado também. Né? Além das cuias, Santa Maria tem outro diferencial. Aqui foram criadas receitas com erva mate, como o sorvete, o iogurte e a geleia. As receitas foram objeto de estudo de um trabalho de iniciação científica que teve como orientadora a professora do curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano, Aline Fogaça. Os produtos são elaborados com o extrato de erva mate e a geleia destaca-se por não ficar com sabor amargo. A geleia, então, foi um dos que a gente... Uh, teve uma qualidade muito boa, porque um dos detalhes é que ele fica um pouquinho amargo. Né? Esse extrato, a erva mate, tem compostos enólicos que são amargos, então fica um pouquinho amargo o produto. E a geleia se saiu muito bem, porque como ele é doce, então ela mascara esse sabor amargo. Se você ficou com vontade de experimentar a geleia de erva mate, acesse a página da TV Unifra no Facebook e confira a receita. No próximo bloco, as informações sobre a terceira chamada do vestibular da instituição. E ainda, Santa Mariensos dão exemplo de que pequenas atitudes podem amenizar a falta de área verde no centro da cidade. pessoas dizem assim, ah, tu é lixeira. Acho que eu não sou lixeira. Eu, eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclado. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia. Para economizar, só precisa lembrar. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? 
a maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. A AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Foi divulgada a terceira chamada do vestibular do Centro Universitário Franciscano. As matrículas devem ser realizadas nesta segunda-feira na Central de Atendimento no Conjunto 1, Rua dos Andradas 1614, das 8 horas às 11 e meia da manhã e é da 1 e meia às 6 horas da tarde. Informações no site da instituição. À medida em que o tempo passa, a cidade cresce, é preciso de ainda mais espaço para alocar todos os moradores. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Santa Maria ganhou de 1990 a 2010 mais de 40 mil habitantes. A cidade acaba por crescer verticalmente, ganha inúmeros prédios e deixa a comunidade mais distante da vegetação. Mas alguns santamarienses nos dão um exemplo de que pequenas atitudes podem amenizar a situação. A casa antiga na rua Duque de Caxias, em Santa Maria, até pouco tempo foi a residência de uma única família. Essa casa não existe mais. Até o final de 2015, o número 1305 será o endereço de um residencial com mais de 100 apartamentos. Obra que ocupará o espaço do terreno que antes tinha jardim e pomar. Ao caminhar pela rua é tanto asfalto, tanta calçada, que quando encontramos uma área verde como esta, chega até chamar a atenção. Acontece que com o crescimento das cidades, a vegetação acaba perdendo espaço para o concreto. De acordo com a professora de arquitetura e urbanismo, Mineia Scherer, essa é uma realidade que atinge principalmente regiões centrais de grandes cidades e está relacionada com a necessidade de moradia. Os planos diretores dos municípios, eles vêm tentando a, a priorizar que mesmo com a implantação de edificações em altura se mantém algumas áreas verdes mas a gente sabe que são insuficientes para a quantidade de pessoas que acabam morando né, nesses, nesses prédios altos. Se a quantidade de vegetação é pouca, iniciativas criativas ajudam a maximizar as áreas verdes em meio ao cinza da cidade. A personal trainer Cristina Cavazotto mora em um residencial com dois blocos. Há menos de dois anos, a parte de trás do terreno era desocupada. Hoje, o lugar foi transformado em uma horta, em que cada morador pode cultivar o próprio plantio. Existe uma falta de consciência das pessoas que não sabem que tudo que existe é recurso né? e que os recursos eles podem ser reaproveitados. A gente pode ressignificar espaços sendo produtivos. Nós temos morangos, tomates, uh, couve, uh, berinjela já está crescendo, temperos verdes, temos chás. Mas e quando nenhuma área desocupada existe? Esta paisagista afirma que mesmo quem mora em apartamento pode ter práticas sustentáveis, como uma pequena horta ou até mesmo um jardim vertical na sacada. Este, por exemplo, foi feito com moranguinhos. É só uma questão de organização prévia, né? Então não há limite para se aproximar né, a questão do, do verde para dentro de casa. E a qualidade de vida, você poder colher o próprio tomatinho cereja na sacada, um, o, o alecrim, uh, os temperos que são mais usados na cozinha, ali a, a, com uma facilidade né, muito próximo da cozinha, isso é qualidade de vida, é bem-estar. O pátio da casa de Delci Leal é um espaço público. Isso porque na casa onde ela mora não há quintal. Ficar longe de área verde, nem pensar. A aposentada adotou um cantinho do Parque Itaimbé, na região central, que há um bom tempo cuida com muito carinho. Já fazem 32 anos que eu planto aqui no parque, entre árvores grandes e plantas pequenas, 172. Essas palmeiras ali, a coqueiro, essas, essas araucárias. O jardim, com os diferentes tipos de flores, é regado com a água da chuva, que ela mesma armazena em uma cisterna. O que faz a aposentada cuidar do jardim? O bem-estar, a beleza de encher os olhos e, claro, o convívio entre os vizinhos. Dá um relaxamento, né? E a gente fica constante vendo a natureza, né? 
um dia para outro, assim, você vê a modificação das plantas, né? Tu olha, assim, um pequena árvorezinha, quando tu vê ela está enorme, dando flores, ficando bonita, né? Pequenas iniciativas com significativos resultados. Tudo para que o cenário retroceda e o verde possa emoldurar a cidade. Nós terminamos por aqui a edição dessa segunda-feira do Jornal da Unif. Você pode entrar em contato conosco para mandar sugestões de reportagens pelo e-mail tvunifra.unifra.br. Para rever a nossa programação é simples, basta acessar o canal Unifra Online no site YouTube. Nos vemos na próxima semana. Tchau, até lá!